కాకినాడలో సవితి తల్లి శాంతి కుమారి చేతిలో హత్యకు గురైన ఏడేళ్ల చిన్నారి దీప్తి శ్రీ కోసం ఉప్పుటేరులో ధర్మాడి సత్యం బృందం గాలిస్తోంది ఇంకా చిన్నారి ఆచూకి లభ్యం కాలేదు ఏడేళ్ల దీప్తి శ్రీని తానే హత్య చేసినట్టు సవతి తల్లి శాంతి కుమారి పోలీసుల విచారణలో ఒప్పుకుంది మృతదేహాన్ని ఉప్పుటేరులో పడేసినట్టు చెప్పడంతో ధర్మాడి సత్యం బృందం గాలింపు చర్యలు చేపడుతోంది ఆస్తి కోసమే శాంతి కుమారి ఈ ఘోరానికి పాల్పడింది హత్య చేశాక చిన్నారిని గోనసంచిలో కట్టి ఇంద్రపాలెం వద్ద ఉప్పుటేరులో పడేసింది చిన్నారి మృతదేహాన్ని గాలించేందుకు పోలీసులు ధర్మాడి సత్యం బృందం సాయం తీసుకున్నారు కాకినాడకు చెందిన సత్యశ్యామ్ ప్రసాద్ కుమార్తె దీప్తిశ్రీ జగన్నాథ్పురం నేతాజీ పాఠశాలలో రెండో తరగతి చదువుతోంది పాప తల్లి మూడేళ్ల క్రితం చనిపోవడంతో శ్యామ్ ప్రసాద్ మరో వివాహం చేసుకున్నాడు రెండో భార్య శాంతి కుమారి కుమారుడితో కలిసి సంజయ్ నగర్లో నివాసం ఉంటున్నాడు దీప్తిశ్రీ తూరంగిలోని పగడాలపేటలో మేనత్త వద్ద ఉంటోంది రోజులానే శుక్రవారం పాఠశాలకు వెళ్లిన ఆ చిన్నారిని మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో స్కూటర్ పై వచ్చిన ఓ జంట అపహరించింది స్కూల్ ఎదురుగా ఉన్న వృద్ధాశ్రమంలోని కొందరు ఈ విషయాన్ని చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు అయితే తన మనవరాలని సవతి తల్లే కిడ్నాప్ చేసిందని నానం ఆరోపించడంతో శాంతి కుమారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించారు శాంతి కుమారిని స్కూల్ వృద్ధాశ్రమానికి తీసుకెళ్లి ఐడెంటిఫికేషన్ పెరేడ్ నిర్వహించారు పోలీసులు ఆమెను విద్యార్థులు వృద్ధులు గుర్తుపట్టడంతో పోలీసులు తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించారు దీంతో దీప్తి శ్రీని చంపేసినట్లు శాంతి కుమారి అంగీకరించింది పాపను చంపి ఉప్పుటేరులో పడేసినట్లు పోలీసులకు తెలిపింది మొదటి భార్య చనిపోయాక శాంతి కుమారిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు శ్యామ్ సుందర్ అప్పటి నుంచి సవతి తల్లి చేతిలో చిత్రహింసలు ఎదుర్కొంది చిన్నారి దీప్తిశ్రీ ఇంతలో శాంతి కుమారికి సంతానం కలగడంతో ఆ చిత్రహింసలు మరింత ఎక్కువయ్యాయి ఆస్తి కోసమే దీప్తిశ్రీ అడ్డు తొలగించుకోవడానికి తన మనవరాలికి అపకారం తలపెట్టి ఉంటుందని నాయనమ్మ సూరాడ బేబీ అనుమానిస్తూనే ఉంది మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శివరాం అడిగి తెలుసుకుందాం శివరాం ఇందరపాలెం బ్రిడ్జ్ వద్ద ఉన్నాం ఇక్కడ మనం ఉప్పుటేరు విజువల్స్ అలాగే పట్టణ విజువల్స్ కూడా చూస్తున్నాం చిన్నారి దీప్తిశ్రీ ఏదైతే శుక్రవారం మధ్యాహ్నం స్కూల్ నుండి సవతి తల్లి శాంతకుమార్ తీసుకువెళ్లి దారుణంగా హత్య చేసి ఈ ఉప్పుటేరులో పడేసిందని భావిస్తున్నాము హత్య జరిగిన తర్వాత బాడీని తీసుకొచ్చి వేసింది ఈ ప్రాంతంలోనే వేశానని చెప్పి పోలీసులకి శాంతకుమార్ చెప్పినట్టుగా సమాచారం దీంతో ఇప్పటికీ శాంతకుమారి అంటే నేరంతో సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ ఇప్పటికీ భర్త శాంతకుమారి యొక్క చిన్న బాబు సొంత బాబు పదమూడు నెలల బాబుతో సహా పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీసులు అదుపులోనే ఉన్నారు అయితే పోలీసులు మాత్రం ప్రస్తుతానికి సాంకేతికంగా పోలీసులు ఎవరు కూడా తమ అదుపులో లేరని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచే రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అంటే గాలింపు చర్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఒక గోని సంచిలో మూట కట్టి ఆటోలో తీసుకొచ్చి వేసేశానని చెప్పి చెప్తూ ఉంది దాదాపు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా అదే ధృవీకరిస్తూ ఉంది కాకినాడలో పలు ప్రాంతాలు కూడా దాదాపు అంటే కాకినాడ సంజయ్ నగర్ ప్రాంతం నుంచి అంటే ఒక మారుమూల మత్స్యకారులు ఎక్కువగా నివసించే రెల్లి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నుంచి స్థానికంగా ఒక ప్రధాన సెంటర్ వరకు ఒక ఆటోలోను అక్కడి నుంచి మరొక ఆటోలోను కేవలం షేర్ ఆటోలోనే ఈ మూటం తీసుకొచ్చి వేసినట్టుగా చెప్తోంది మరి అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది అంటే ఇంకెవరికైనా సహకారం ఉందా అనే విషయాన్ని కూడా పోలీసులు విచారిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా బాడీ దొరికితే తప్ప ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి మిస్టరీ వీడిపోదు 
అనేటటువంటిది ఒక పోలీసుల వెర్షన్గా ఉంది అలాగే పోలీసుల విచారణలో కూడా ఈ శాంతకుమార్ ఒక ఇంత సైకోలా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు ఒక్కొక్క గంటకి ఒక్కొక్క మాట చెబుతూ ఉన్నట్టు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో రకంగా ఈ నేరం చేసినట్టు చెబుతూ ఉండడం కూడా పోలీసుల్ని మరింత తికమక పెడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇది ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఉప్పుటేరు అంటే ఆటుపోట్లు ఉంటాయి ఒక సమయంలో సముద్రంలోంచి ఈ ఉప్పుటేరులోకి మురుగు కాలంలోకి నీరు సముద్రం నుంచి పోటెత్తుతుంది ఒక్కొక్కసారి పైనుంచి కిందకి వేగంగా నీరు వెళ్తూ ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మరి ఆ మూట ఎటు ప్రయాణించింది కిందకి ప్రయాణించిందా పైకి ప్రయాణించిందా అనేది తెలియడం లేదు ఇప్పటికే మూడు రోజులు గడిచింది కాబట్టి మరి బాడీ కూడా ఉబ్బుపోయి ఉంటుంది అయితే బస్తాలో మూట గట్టి ఉండడం వల్ల పైకి తేలదు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు ఏదేమైనా మూడు రోజుల తర్వాత తేలుతుంది అనేటటువంటిది కొంతమంది చెప్తున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడలో ఉన్నటువంటి దాదాపు పోలీసు బలగాలందరూ కూడా దాదాపు ఒక ఎనిమిది బృందాలుగా విడిపోయి డిఎస్పీ కరణం కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు మనం చూస్తూనే దూరంగా అక్కడ పోలీసు వెహికల్స్ వాటిని కూడా మన వీడియో జర్నలిస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నారు ఈ బోట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక మత్స్యకారులు అలాగే మన కచ్చులూరు వద్ద బోట్ను వెలుగు తీసినటువంటి మల్లాడి సత్యం దగ్గర పనిచేసేటటువంటి కొంతమంది బృందాన్ని కూడా సహాయంగా తీసుకుని పోలీసులు ఈ యొక్క సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నారు అంటే కేసు దాదాపుగా ఒక కొలిక్కి వచ్చినట్టుగా సవతి తల్లి శాంతకుమారే హత్య చేసినట్టు కేవలం ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషంతో అంటే తల్లి లేని పిల్లగా ఈ పాపని అందరూ కూడా చూస్తూ ఉండడం నేతాజీ పబ్లిక్ స్కూల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుతోంది చదివి ఈ సవతి తల్లి దగ్గరే వచ్చి భోజనం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ తండ్రి కూడా ఆ అమ్మాయి తల్లి ముందు భార్య ఎవరు చనిపోయిందో అందు గురించి ఆ తండ్రి కూడా బాగా ఎక్కువ అమ్మాయిని గారవం చేయటం అలాగే చుట్టుపక్కల పిల్లలందరూ కూడా అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మహిళలు ఇళ్ళ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అమ్మాయి మీద ఒక రకమైనటువంటి సెంపతి చూపటాన్ని ఈమె భరించలేకపోయినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది దాన్ని ఒక ద్వేషంగా పెంచుకుని నమ్మించి గొంతు కోసిందని చెప్పి చెప్పుకోవాల్సి ఉంది ఎందుకంటే స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు తనే వెళ్ళి స్వయంగా తీసుకువచ్చి ఆ తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో చూసినప్పుడు పూర్తిగా తను తను కవర్ చేసుకుని పెద్దగా ఆధారాలు దొరకకూడదు అన్నట్టు ఒక ఉద్దేశంతో చేసినట్టుగా కూడా మనకు కనపడుతూ ఉంది అయితే ఎక్కడికక్కడ నగరంలో ఆమె సంచారం అంతా కూడా సీసీటీవీలో రికార్డ్ అవడంతో దాదాపుగా ఆమె చేసిందని పోలీసులు కూడా ఒక నిర్ధారణకు రావడం తర్వాత విచారణలో కూడా ఆమె అదే అంగీకరించడం అయితే ఇక్కడ పడేసిన అక్కడ పడేసిన మొత్తం మీద ఈ కాకినాడ జగన్నాథపురం బ్రిడ్జ్ కానీ లేదా ఇంద్రపాలెం కానీ కానీ ప్రధానంగా ఈ ఇంద్రపాలెం బ్రిడ్జ్ సమీపంలోనే పడేశానని చెప్పి చెప్తూ ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఇటు మనకి అటువైపు అంతా కూడా మడాడవలు ఈ వంగ వాగులు వంకలతో కూడినటువంటి ఉప్పుటేరు పాయలు ఉంటాయి వాటి లోపలికంటే వెళ్ళి కొన్ని కిలోమీటర్ల మేర పోలీసులు గాలిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి కాకినాడలో ఉంది పవర్ టు స్టూడియో